இன்றைக்கி சூப்பராக சிம்பிளாக ஈஸியான ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் பார்க்கலாம் லெமன் ரைஸ் இது லன்ச் பாக்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நல்ல செட் ஆகும் இதை செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வேக வச்ச சாதம் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அளவு சாதத்துக்கு ரெண்டு லெமன் எடுத்திருக்கேன் இந்த சைஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏழு பச்சை மிளகாய் நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இஞ்சி ஒரு துண்டு இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கொத்தமல்லி கருவாப்பு எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லியை வாஷ் பண்ணிவிட்டு பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் ஏழுலேருந்து பத்து எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தாளிக்க கடுகு பச்சை கலர் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதை முதல்ல ஜூஸ் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அந்த ஜூஸில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுருங்க இந்தளவு ஜூஸ்க்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு டேபிள் சால்ட் சேர்த்திக்கோங்க கல்லுப்பு பயன்படுத்தாதீங்க இதில் வந்து கரையாது அதனால் டேபிள் சால்ட் தான் பயன்படுத்தணும் இந்த உப்பு இதில் நல்லா கரைஞ்சி வர்ற அளவுக்கு கலந்து விட்டுருங்க அந்த உப்பு கரைஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் தாளிக்க நாலு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதில் எடுத்து வச்ச கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பச்சை கல்ல பருப்பு சேர்க்குறேன் இது நல்லா வெடித்து வரணும் பச்சை கல்ல பருப்பு நல்லா செவந்து வந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு சாதம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் அது செவக்கிற அளவுக்கு டைம் கொடுங்க அடுப்பு சிம்லையே வைங்க அதிகம் வைக்காதீங்க அது நல்லா அந்த புரிஞ்சு வரும்போது வாசம் வரும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா புரிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போது எடுத்து வச்ச வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி பாதி தலையை வந்து சேர்த்துக்கோங்க மீதி தலையை கடைசியாக நம்ம சாதம் கிளறினதுக்கப்புறம் மேலே போட்டுக்கலாம் இப்போ பாதி மட்டும் சேர்த்துங்க முழுசாக சேர்த்துறாதீங்க இந்த வெங்காயம் எண்ணெயில் நல்லா வதங்கி வரணும் நம்ம எலுமிச்சை சாறு சேர்த்ததுக்கப்புறம் வெங்காயம் வேக போகிறதில்ல அதனால் இந்த வெங்காயம் வந்து ஆயிலில் நல்லா வெந்துடணும் இதில் நல்லா வெந்துட்டால் தான் நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போனாலும் சாதம் வந்து கெடாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே இருக்கும் இந்த வெங்காயம் வந்து கலர் மாதிரி பிங்க் கலர் ஆகும் அந்த சமயத்தில் வந்து எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துருங்க இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி வரணும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணுங்கள் அடுப்பு சிம்லையே இருக்கட்டும் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொதிக்க எல்லாம் வைக்கக்கூடாது இதில் இருக்க உப்பை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கலந்து ஊற்றியிருக்கேன் இதை கலந்து விட்டுருங்க கலந்துட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது கொதிக்கக்கூடாது அந்த தாளித்த வாசம் வந்து அந்த ஜூஸில் நல்லா இறங்கணும் அதுக்காக இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு அடுத்து இதில் நம்ம எடுத்து வச்ச சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை விட்டு கீழே இறக்கி வச்சுருங்க இந்த சாதத்தில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம ஜூஸில் உப்பு சேர்த்திருக்கோம் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்து கிளறினோன்னா தான் சாதம் வந்து உதிர் உதிராக வரும் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் நீங்கள் புளி சாதம் கிளறினாலும் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு இந்த மாதிரி லேசாக உப்பு போட்டு கிளறுங்க இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியாக வந்துடும் சாதம் அப்போ சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது பொறுமையாக கலந்து விடுங்க இல்லாட்டி சாதம்லாம் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்துருக்கும் இது ஒரு சிம்பிளான ஈஸியான வெரைட்டி ரைஸ் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு நம்ம மீதி எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலையை மேலே தூவி மூடி வச்சுருங்க இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ